हेलो फ्रेंड्स आज हम टाइप्स ऑफ डैम के बारे में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डैम में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के डैम होते हैं और उसे अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं कैसे क्या मतलब क्या क्या उस पर डिफरेंस रहेगा कि उसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है उसके बारे में आज बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बीच बीच में आप लोग भाग जाते हो भागा मत करो पढ़ा करो ठीक है तो देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ डैम में टाइप्स ऑफ डैम में अपन पिछले क्लास में क्या पढ़े थे पिछले क्लास में अपन क्लासीफिकेशन ऑफ डैम में उसके टाइप को दिखाए थे अपन ठीक है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ टाइप्स ऑफ डैम देख रहे हो टाइप्स ऑफ डैम ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डैम में मैंने बताया था पहले क्लासीफाई किया था क्लासीफिकेशन बेस्ड ऑन द थ्री पॉइंट्स में है यहाँ पे क्लासीफिकेशन अकॉर्डिंग टू द यूज क्लासीफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलिक डिजाइन एंड क्लासीफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स ठीक है तो ये सब जो इतने सारे टाइप्स हैं ना टाइप्स एक दूसरे से डिपेंडेड है ठीक है एक दूसरे पे इंटर रिलेट करेगा वो इंटर रिलेशन में आपको पूरा डैम पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि इसको अपन इंटर रिलेट कैसे कर सकते हैं एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है ठीक है अभी बस तो अपन ऐसे ही पढ़ रहे हैं टाइप के बारे में लेकिन ये सब क्या है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसे अपन किस प्रकार से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं वह आपको बताऊँगा ठीक है तो क्लासीफिकेशन टू अकॉर्डिंग टू यूज में इसके बारे में आपको पहले बार बता चुका हूँ स्टोरेज डैम होता है डाइवर्जन डैम होता है और डिटेंशन डैम होता है तो स्टोरेज डैम के भी प्रकार हैं आप देख सकते हैं ग्रेविटी डैम अर्थ डैम रॉक फील्ड डैम आर्च डैम और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डैम्स हैं बहुत सारे एक्सेक्टर लिखा मतलब और भी बहुत सारा होगा उसके बाद डायवर्जन डैम डायवर्जन डैम से दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से वियर और बराज ठीक है इसके बाद डिटेंशन डैम है डिटेंशन डैम डाइक वाटर स्प्रेडिंग डैम और डेवरेज डैम इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि डिटेंशन डैम क्या होता है पढ़ने वाले हैं इसके बाद ओवरफ्लो डैम है ओवरफ्लो डैम का जो टाइप है उसे अपन स्पिल वे बोलते हैं फिर आपका नॉन ओवरफ्लो डैम है उसे अपन जो ग्रेविटी डैम है अर्थ डैम है रॉक फील्ड डैम है उसे अपन क्या बोल सकते हैं नॉन ओवरफ्लो डैम बोल सकते हैं ठीक है ये बेसिक डिफरेंस छोटा सा डिफरेंस है दोनों चीज़ में अपन बहुत अच्छा डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद क्लासीफिकेशन बाई मटेरियल्स में दो प्रकार होते हैं रिजिड डैम है और नॉन रिजिड डैम है रिजिड डैम के अंतर्गत ग्रेविटी डैम आर्स डैम बटरेस डैम स्टील डैम टिम्बर डैम और नॉन रिजिड डैम के अंदर अर्थ डैम रॉफिल डैम अब यहाँ पे आप टाइप में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रेविटी डैम ऊपर में था स्टोरेज के अंतर्गत वही रिजिड डैम में आ जा रहा है ग्रेविटी डैम ठीक है मतलब सब क्या करेगा थोड़ा देर में आपको मैं समझाऊंगा सब इंटर रिलेट हो गए एक दूसरे से ठीक है सब कैसे होंगे इंटर रिलेशन है दोनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध होगा और उस संबंध को हम लोग थोड़ा सही तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो देखते हैं सबसे पहले आपका देखेंगे अपन क्लासिफिक अकॉर्डिंग टू द यूज स्टोरेज डैम डेवर्जन डैम डिटेशन डैम ठीक है तो पहले अपन देखते हैं स्टोरेज डैम के बारे में तो स्टोरेज डैम क्या होता है आप इसको नाम से ही समझ सकते हैं स्टोरेज डैम क्या होता है जो स्टोर करते हैं सिंपल सी बात है जो वाटर को स्टोर करेगा वो स्टोरेज डैम कहलाएगा है ना तो यही बस डेफिनेशन एक प्रकार से इसको ऐसा समझ सकते हैं ऐसा डैम जो पानी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम स्टोरेज डैम कहते हैं और हम पानी स्टोर ही क्यों कर रहे हैं उसके यूज़ के लिए ना कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम उस पानी का हम उसे इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन मतलब समझ सकते हैं आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर करेंगे नहर के थ्रू कैनाल के थ्रू उसके बाद अपन उसको खेतों में प्रोवाइड करेंगे इसको तो अपन इरिगेशन बोलते हैं है ना तो ये इसके प्रकार से अपन यूज़ कर सकते हैं फिर आपका आपका स्टोरेज डैम अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जो भी प्लांट है जो पावर प्लांट है वहाँ पर पानी सप्लाई करेंगे और पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो ये अपन कर सकते हैं इसके बाद आपका आप पीने के लिए पी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जितने भी आपके पी वर्क हैं जैसे कि हम लोग जितने भी सिटीज़ हैं सिटीज़ में कहाँ से पानी आता है नदी का पानी तो आता है और नदी का पानी ऐसे थोड़ी आता था पहले नदी में हम लोग क्या बना रहे हैं डैम बना रहे हैं स्टोरेज डैम बना रहे हैं पहले पानी को अपन रोक रहे हैं रोकने के बाद ही तो सप्लाई करेंगे ना वैसे कैसे मतलब समझ रहे हो ना बिना रोके तो अपन सप्लाई नहीं कर सकते तो अपन पहले उसको स्टोर करेंगे स्टोर करने के बाद उससे अपन सप्लाई करेंगे तो यही सेम टू सेम जो जो मैं आपको बताया हूँ सब चीज़ बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो हिंदी में लिखना है तो बाकी इंग्लिश अपन पढ़ के देखते हैं इंग्लिश में देखेंगे दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैम नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड स्टोरेज डैम नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड ठीक है स्टोरेज डैम इज कंस्ट्रक्टेड टू इम्पॉर्ट वाटर टू इज टू इट्स अप स्टेम साइड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डैम होता है डैम के किस साइड पानी फील होता है अप स्टेम साइड की डाउन स्टेम साइड अप समझो ठीक है कहाँ अप स्टेम साइड ही पानी फिल होता है ना क्योंकि अप स्टेम साइड से पानी आ रहा है तो पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ पानी जमा होगा और डैम का जो अपन एक ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा कर
ठीक है आगे बढ़ते हैं एक्सेस सप्लाई इन द रिवर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड इज यूज इन पीरियड्स ऑफ डिफिशियंट सप्लाई बिहाइंड सच अ डैम रिजर्वायर और लेक इज फॉर्म द स्टोर डैम्स मे बी कंस्ट्रक्टेड फॉर वेरियस पर्पज सच एस इरीगेशन वाटर पावर जनरेशन और वाटर सप्लाई फॉर पब्लिक हेल्थ प्रोसेस और इट मे बी फॉर मल्टी टीपल पर्पज प्रोजेक्ट ठीक है स्टोर डैम मे बी कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइड वेराइटी मटीरियल सच एस स्टोन कॉन्क्रीट अर्थ एंड ऑफिल डैम तो यहाँ पर आपको वो चीज़ समझ आ रहा होगा जैसे जैसे मैं आपको बताया कि हम लोग पा, जो पानी को रोकने के लिए जो बना रहे हैं उसे अपन क्या बोलते हैं जो डैम बना रहे हैं अपन क्या बोलते हैं स्टोरेज डैम बोलते हैं अब इसी डैम का पानी का यूज़ अपन कब करेंगे जब हमें पानी की कमी महसूस होगी है ना जब पानी की कमी महसूस होगी तभी तो अपन सप्लाई करेंगे ना जैसे खेतों में पानी की कमी कम हो रही है कम महसूस हो रही है कम लग रहा है पानी तब तो उसको अगर और उसको अगर ज़्यादा पानी चाहिए होगा तो लोग नहर में पानी भेजेंगे और नहर में पानी कैसे भेजोगे आप लोग स्टोरेज डैम के ही सारे है ना वो अपन नीचे वाले पढ़ने वाले हैं नहर में जो पानी भेजा जाएगा वो डायवर्जन डैम के द्वारा भेजा जाएगा वो अभी अपन अच्छे से बताएंगे मतलब हम लोग को क्या करना है मेन पानी स्टोर करना क्या करना है मेन पानी स्टोरेज डैम में पानी को स्टोर करना है ठीक है तो ये चीज होता है आपका स्टोरेज डैम और स्टोरेज डैम को अपन चार मटेरियल से बना सकते हैं कौन कौन से स्टोन कंक्रीट अर्थ एंड रॉक फिल ठीक है आप सिंपल पत्थर से बना सकते हैं कंक्रीट हो सकता है मिट्टी हो सकता है और आपका स्टोन हो सकता है ठीक है रॉक फिल मतलब अर्थ और आपका रॉक दोनों रहेगा यहाँ पे क्लियर है बड़े बड़े रॉक रॉक मतलब बड़े बड़े रहेंगे तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं ये था सिंपल सा आपका डायवर्जन डैम के बारे में मैं आपको इसको थोड़ा इमेज दिखाता हूँ आप और स्टोरी डैम का इमेज देख, देख लेते हैं एक बार देख सकते हैं ये एक प्रकार का स्टोरेज डैम है ठीक है डैम तो है लेकिन क्या कर रहे हैं पानी को ये स्टोर कर रहे हैं तो ऐसा कोई सा भी डैम जो पानी को स्टोर करे उसे अपन क्या कह सकते हैं स्टोरेज डैम कह सकते हैं है ना तो सिंपल से स्टोरेज डैम है इसके बाद आगे देखते हैं आगे में अपन और क्या है आप, आपका डायवर्जन डैम है ना डायवर्जन डैम के बारे में देखते हैं तो सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ डायवर्जन डैम एक ऐसा डैम है जो पानी को ज़्यादा स्टोर नहीं करता है थोड़ा कम स्टोर करता है इतना स्टोर करेगा ताकि हम उस पानी को सही तरीके से डाइवर्ट कर सकें क्लियर है क्या बोलना चाहता हूँ डायवर्जन डैम में हम एकदम एकदम ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग क्या नहीं करेंगे स्टोर नहीं करेंगे उसे बस अपन करने वाले हैं तो क्या थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर को थोड़ा हाई करना है हम लोग को मतलब थोड़ा सा जो लेवल ऑफ वाटर है उसको थोड़ा राइज करना है ऊँचा करना है ताकि हम उसको कहीं और डाइवर्ट कर सकें तो ऐसा स्ट्रक्चर कौन कौन से आपका बैराज है और आपका वियर है बैराज जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जैसे कि चापा में बना हुआ है मड़वा प्लांट के बगल में बैराज और बहुत सारे प्लांट प्लांट के बगल बगल में बहुत सारा बैराज बनता है तो वो बैराज अपन क्यों बना रहे हैं बैराज अपन एक्चुअल में पानी स्टोर करने के लिए नहीं बना रहे हैं हम लोग उसका मेन यूज़ क्या है उसका मेन यूज़ ये है कि पानी के लेवल को इतना उठाना है ताकि उसका वाटर हम लोग डाइवर्ट कर सके जिसमें सिल्ट की मात्रा कम से कम हो सिल्ट या सेंट जो भी आपका जो मटेरियल होता है सिंपल सिंपल सा जो भी आपका बह बह के आ रहा है वो सब क्या हो जा रहा है वहाँ पे डैम में आपका जो बैराज में थोड़ा बैठ जाएगा और जो पानी ऊपर होगा उसे साफ साफ पानी आपका हम लोग उसको भेज सकते हैं कहीं भी जैसे कि आपका इरिगेशन भेज सकते हो या पावर प्लांट में भी उसे भेज सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार के डैम को अपन क्या बोलते हैं डायवर्जन डैम बोलते हैं देखते हैं पढ़ के देखते हैं द पर्पज ऑफ डायवर्जन डैम इज इसेंशियल डिफरेंट विल स्टोरेज डैम स्टोर वाटर एट इट्स अप स्ट्रीम फॉर फ्यूचर यूज और डायवर्जन डैम सिंपली राइजेस वाटर लेवल स्लाइटली इन द रिवर एंड दस प्रोवाइड हेड फॉर कैरिंग और डाइवर्टिंग वाटर इन टू डिचेज कैनाल और अदर कन्वेंस सिस्टम टू द प्लेस ऑफ यूज क्लियर यहां तक बस इतना ही लाइन बहुत ही बेहतर लिखा हुआ है कि आपका जो डायवर्जन डैम का कुछ अलग ही डिफरेंट यूज़ है क्या डिफरेंट यूज़ है जैसे कि स्टोरेज डैम का पानी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था अप स्ट्रीम साइड में क्यों ताकि अपने फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकें लेकिन आपका डायवर्जन डैम में ये फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं होती है हमको बस क्या करना है यहाँ पे पानी के लेवल को थोड़ा उठाना है ताकि अपन सही अमाउंट ऑफ वाटर को अपन अपन डाइवर्ट कर सकें कैनाल में या आपका कहीं भी आप भेज सकते हो ठीक है तो ये चीज़ होता है क्या डायवर्जन डैम होता है ठीक है डायवर्जन डैम का मैं आपको इमेज दिखाता हूँ देखो डायवर्जन डैम का एक सिंपल सा वियर बना हुआ है ठीक है वियर क्या एक प्रकार का डायवर्जन डैम है और आपका बैराज भी क्या है डायवर्जन डैम है वियर और बैराज में डिफरेंस अपन पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में बस मैं ये बता देता हूँ कि बैराज में गेट्स लगते हैं वियर में गेट्स नहीं लगते हैं है ना ये छोटा डिफरेंस समझो बाकी अपन आगे इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले तो सिंपल से अपन एक क्या बनाया है वियर बनाया है वियर में पानी थोड़ा सा स्टोर हुआ है और स्टोर होने के बाद उसके लेवल को वाटर के लेवल को थोड़ा राइज किया है और राइज होने के बाद आप देख सकते हैं बगल में क्या है बह रहा है इसका नहर बह रहा है और उस नहर में अपन क्या कर रहे हैं वाटर का सप्लाई
पिछले क्लास में मैंने आपको थोड़ा इसको बताया था बताया ये था कि डिटेंशन डैम एक टाइप का ऐसा डैम है कि जब अपन क्या करते हैं जो कैचमेंट एरिया के वाटर को पहले वो कैचमेंट एरिया के वाटर को अपने स्टोर करना है और जो स्टोर करने के लिए जो डैम बनाएंगे उसे अपन क्या बोलते हैं डिटेंशन डैम बोलते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं जो कैचमेंट एरिया हमारा पहाड़ों में जो हमारा कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट एरिया के वाटर को पहले अपन डिटेंशन डैम स्टोर कर रहे हैं फिर डिटेंशन डैम से अपन कहाँ भेज रहे हैं उसे नॉर्मल आपका स्टोरेज डैम हो या आपका डाइवर्जन डैम हो वहाँ पर भेज सकते हैं ठीक है तो डिटेंशन डैम में हम डिटेंशन मतलब होता है आपका सिंपल सा बात बता सकता हूं आप लोगों इसको रोकना है डिटेंशन मतलब क्या होता है रोकना तो रोकना मतलब किसको पानी को रोकना पानी को अपन क्यों रोक रहे हैं ठीक है पानी को अपन इसलिए रोक रहे हैं ताकि जब अगर जब अगर जब अगर आपका क्या होगा बहुत ज़्यादा बरसात होती है वर्षा हो रही है रेनिंग हो रहा है तो इस टाइम क्या होता है बहुत सारा कैचमेंट वाटर आता है बहुत सारा आपका सरफेस वाटर आ जाता है जो एक साथ आने के कारण आपके डैम को फोर्सफुली उसको प्रेशर दे सकता है तो ये प्रेशर डायरेक्टली आपके डैम को ना पड़े इसलिए अपन क्या करेंगे पहले जब आपका फ्लड आएगा तो अपन क्या करेंगे डिटेंशन डैम में आपका पानी को पहले अपन स्टोर कर देंगे उसके बाद जब फ्लड थोड़ा कम हो जाएगा मतलब थोड़ा बरसातें कम हो जाएगी और पानी थोड़ा सही तरीके से अपन भेज पाएंगे तब अपन क्या करेंगे डिटेंशन डैम से धीरे धीरे अपन पानी को सप्लाई करेंगे कहाँ आपका स्टोरेज डैम हो सकता है या तो आपका कहीं भी अपन डाइवर्जन डैम में भी उसे अपन भेज सकते हैं ठीक है तो ये है सिंपल आपका डिटेंशन डैम का यूज क्लियर यहां तक का ठीक है डिटेंशन डैम का डेफिनेशन यहां पर एकदम प्योरली लिखा हुआ एकदम प्रोसेस बाई प्रोसेस लिखा हुआ है आप इसे पढ़ सकते हैं लेकिन जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सही है कि सरफेस रन ऑफ वाटर को वो पहले स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद कुछ अमाउंट में धीरे धीरे अपन कहाँ भेजेंगे उसको स्टोरेज डैम और डाइवर्जन डैम में अपन भेज सकते हैं ठीक है तो ये होता है आपका डिटेंशन डैम डिटेंशन डैम आपको आपको मैं दिखाता हूँ सिंपल सा थोरिटिकल पार्ट ठीक है विकिपीडिया में है ये और डिटेंशन डैम इज अ डैम देखेंगे यहाँ पे और डिटेंशन डैम इज अ डैम बिल्ड टू कैच सर्फेस रन ऑफ एंड स्ट्रीम वाटर फ्लो टू रेगुलेट द वाटर फ्लो इन एरियाज बिलो द डैम डिटेंशन डैम आर कॉमनली यूज टू रिड्यूस द डैमेज कॉज बाई द फ्लडिंग और टू मैनेज द फ्लो रेट थ्रू द चैनल ठीक है तो ये आपका मेन है मेन काम है इसका क्या डिटेंशन डैम में अपन पानी तो रोक रहे हैं लेकिन पानी इसलिए रोक रहे हैं ताकि आपके डैम को ज़्यादा प्रेशर एक बार में अप्लाई ना हो ठीक है तो अपन क्या करेंगे पहले अपना डिटेंशन डैम में आपका पानी स्टोर रहेगा फिर अपन उस पानी को बाद में अपन भेज सकते हैं ठीक है तो डिटेंशन डैम में अगर अपन पानी स्टोर कर रहे हैं तो पानी स्टोर करने का हमको ये फायदा मिलता है कि उस एरिया का आपका ग्राउंड वाटर लेवल ऊँचा हो जाता है क्योंकि पानी सीप करेगा और सीप करेगा तो ग्राउंड वाटर लेवल ऊँचा होगा है ना तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है डिटेंशन डैम कैन ऑल्सो भी कंसर्ट to replenish groundwater and trap sediment. ठीक है तो ये होता है आपका डिटेंशन डैम और डिटेंशन डैम के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है इसमें भी आपका स्टोरेज डाइवर्जन आ जाएगा ठीक है मतलब मैं बताया था आप लोग क्या सभी के सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं तो इंटर रिलेशन अपन देखेंगे लास्ट में पहले अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं पूरा फिर अब मैं आपको बताऊंगा इंटर रिलेशन कैसे अपन इसको एक दूसरे से बता पाएंगे ठीक है देख सकते हैं आप यहाँ पे एक सिंपल सा डिटेंशन डैम है डिटेंशन डैम के पानी जो आपके पहाड़ों से जो पानी आता था जो कैचमेंट वाटर आता था कैचमेंट एरिया में जो आपका सरफेस रन ऑफ होता था उसे अपन क्या कर लिया पहले यहाँ पे स्टोर कर लिया और स्टोर करने के बाद यहाँ से अपन धीरे धीरे पानी को डैम में जो स्टोरेज डैम है आपका वहाँ अपन छोड़ सकते हैं ठीक है तो सिंपल से ये आपका क्या है डाइवर्जन डिटेंशन डैम है ठीक है डाइवर्जन तो बढ़ लिए तो ये होता है आपका डिटेंशन डैम डिटेंशन डैम हो गया हमारा जो स्टोरेज जो अपन पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द यूज यूज में अपन देख लिए क्या कि आपका स्टोरेज डैम क्या होता है डाइवर्जन डैम क्या होता है डिटेंशन डैम क्या होता है इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका ओवरफ्लो डैम और नॉन ओवरफ्लो डैम हेड्रोलिक डिजाइन पे डिपेंडेंट है तो ओवरफ्लो डैम क्या होता है नॉन ओवरफ्लो डैम क्या होता है मैं सिंपल सा आपको बात समझा रहा हूँ ओवरफ्लो ऐसा डैम है जहाँ के जो क्रैक क्रैश्ट लेवल होता है क्रैश पता है आप लोग को जैसे कि हमने जो पहला क्लास पढ़ा था डैम के कंपोनेंट्स के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि क्रैश क्या होता है टॉप ऑफ द डैम इज नोन एज अ क्रैश जो सबसे ऊंचा पोर्शन होता है डैम का उससे अपन क्या बोलते हैं क्रैश बोलते हैं तो उस क्रैश वाले पोर्शन से अगर पानी बह रहा है पानी बह रहा है वहां से अपन छोड़ रहे हैं और पानी बह रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे ओवरफ्लो डैम बोलेंगे ठीक है तो ओवरफ्लो डैम क्या हो रहा है मतलब सिंपल समझ रहे हैं ओवरफ्लो डैम में आपका गेट भी हो सकता है और वहाँ गेट नहीं भी हो सकता मतलब वहाँ पे जो स्पिल वे है वो ओपन स्पिल वे भी हो सकता है और क्लोज स्पिल वे भी हो सकता है ठीक है मतलब वहाँ से अपन मतलब आपका क्या है क्रैश लेवल से हमें क्या करना है पानी को डिस्चार्ज कराना है ठीक है पानी को वहाँ से बहाना है तो उसे अपन क्या बोलते हैं ओवरफ्लो डैम बोलते हैं ठीक है सिंपल सा बात है इसके बाद नॉन ओवरफ्लो डैम में अपन किसको बोल सकते हैं ऐसा डैम जिसके
ठीक है ऐसा डैम जिसके क्रेस्ट लेवल से पानी ना बहे उसे अपन क्या बोलेंगे नॉन ओवरफ्लो डैम बोलेंगे क्लियर है इसमें अपन पानी बहाने के लिए इसमें अपन डिस्चार्ज करने के लिए अपन क्या करते हैं जो आपका स्लुई स्वे है ठीक है अपने बड़ा सा कंपोनेंट्स ऑफ डैम में जो स्लुई स्वे होता है वहाँ से अपन पानी को ओवरफ्लो कर सकते हैं मतलब उसको वहाँ से अपन पानी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को वहाँ से डिस्चार्ज कर सकते हैं लेकिन ऊपर में क्रेस्ट में ऐसा ओवरफ्लो वाला पोर्शन यहाँ पर नहीं होगा ठीक है क्लियर है यहाँ तक का मैं आपको दिखाता हूँ करके थोरिटिकल पार्ट इसका ठीक है तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक डिजाइन दो प्रकार के होते हैं नॉन ओवरफ्लो डैम और ओवरफ्लो डैम तो नॉन ओवरफ्लो डैम में क्या होता है अ नॉन ओवरफ्लो डैम इज द वन विच द टॉप ऑफ द डैम इज कैप एट अ हायर एलिवेशन देन मैक्सिमम एक्सपेक्टेड हाई फ्लड लेवल वाटर इज नॉट परमिटेड टू ओवर टॉप द डैम हैंस नॉन ओवरफ्लो डैम मे बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल सच एस अर्थ रॉक फील मशनरी कॉन्क्रीट ठीक है तो सिंपल सा एक ऐसा डैम है जिसके क्रेस्ट लेवल से पानी को हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं होगा और ना ही इसमें कोई गेट है गेट के कारण भी ओवरफ्लो नहीं होगा मतलब इसमें क्या है ऊपर में हम लोग ऐसा पोर्शन ही नहीं दे रहे हैं जहाँ से ओवरफ्लो हो है ना समझना इस बात को नॉन ओवरफ्लो डैम ऐसा डैम है अपन ऊपर में जो आपका क्रेस्ट लेवल पे ना हम कोई सा गेट दे रहे हैं ना उसको ओपन स्पिल वे बना रहे हैं हम लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हम लोग सीधा वहाँ पे ब्लॉक कर दिए हैं ठीक है ब्लॉक ऐसा किया है कि पानी ओवरफ्लो होगा ही नहीं ठीक है अगर उसे अपन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर निकालना है तो अपन स्लुई स्वे का यूज़ करेंगे स्लुई स्वे से आपका पानी बाहर चले जाएगा ठीक है तो सिंपल सा ये है आपका नॉन ओवरफ्लो डैम अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ओवरफ्लो डैम क्या होता है ठीक है ओवरफ्लो डैम क्या होता है देखो ओवरफ्लो डैम क्या होता है मैंने आपको बताया सिंपल से आपका क्रेस्ट लेवल से पानी बहेगा किससे बहेगा क्रेस्ट लेवल क्रेस्ट किसको बोलते हैं टॉप ऑफ द डैम इज नोन एज अ क्रेस्ट ठीक है पढ़ेंगे एंड ओवरफ्लो डैम इज द वन विच इज डिजाइन टू कैरी सरप्लस डिस्चार्ज इंक्लूडिंग फ्लर्ट्स ओवर इट्स क्रेस्ट इट्स क्रेस्ट लेवल इज कैप्ट लोअर दैन द टॉप ऑफ द अदर पोर्शन ऑफ द डैम दैट इज नॉन ओवरफ्लो डैम ठीक है तो ये आपका मेन क्या है ओवरफ्लो डैम जैसे आपको डायग्राम दिख रहा होगा एक जो पहला डायग्राम दिख रहा है वो किसका आपका नॉन ओवरफ्लो डैम का डायग्राम है और सेकंड जो दिख रहा है आपका ओवरफ्लो डैम का डायग्राम दिख रहा है ठीक है तो नॉन ओवरफ्लो डैम में आप देख रहे हैं यहां पे किसी प्रकार का कोई भी आपका ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है ताकि उसमें सही तरीके से पानी फ्लो हो सके ठीक है वहां पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं क्योंकि हमको यहां से नॉन ओवरफ्लो डैम में हमको फ्लो कराना ही नहीं है ऊपर से है ना इसलिए यहां पे कोई ऐसा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहां पे सिंपल सा आपका क्या होगा स्लुइस वे होगा स्लुइस वे से अपन पानी को डिस्चार्ज कर पाएंगे इसके बाद आपको दिख रहा है बगल में ओवरफ्लो डैम है ओवरफ्लो डैम के जो क्रेस्ट लेवल है क्रेस्ट लेवल पे क्या है आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं स्पिल वे बोलते हैं जो ये जो आपको डिस्चार्ज कर जो अपन जब अपन क्या करते हैं पानी को डिस्चार्ज करते हैं और ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं डैम के ऊपर में ताकि आपका पानी सही तरीके से फ्लो होते हुए चले जाए उसे अपन क्या बोलते हैं स्पिल वे बोलते हैं अभी आपको नॉर्मली बता रहा हूँ अपन इसको टेक्निकली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर पर ठीक है तो ये होता है आपका स्पिल वे और तो ये जो मटेरियल है जो यहाँ पर यहाँ पर अपन ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक शेप दे रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो कि पानी के बहने से इरोडेड ना हो ठीक है वहाँ से आपका इरोजन नहीं होना चाहिए किसका कंक्रीट का वहाँ से या किसी भी मटेरियल का वहाँ से इरोजन नहीं होना चाहिए इसलिए अपने को वहाँ पर क्या करना है बहुत ही अच्छा मटेरियल वहाँ पर यूज़ करना है ठीक है तो यहीं पर उसे लिखा हुआ है देखेंगे सिंस वाटर ग्लाइड्स ओवर इट्स डाउन स्ट्रीम फिस इट शुड बी मेड ऑफ सच अ मटेरियल विच इज नॉट इजिली इरोडेड बाई फ्लोइंग वाटर ठीक है इसी टाइम यही क्या है तो ये होता है आपका ओवरफ्लो डैम होता है ठीक है जैसे कि आपको अभी एक डैम दिख रहा है इस डैम में ओवरफ्लो हो रहा है हो रहा है ना ओवरफ्लो मतलब पानी इसका क्या हो रहा है यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे गेट किसी प्रकार का गेट नहीं लगा है अगर यहाँ पे गेट भी लगेगा ना तब भी वो ओवरफ्लो डैम ही कहलाएगा है ना क्लियर यहाँ तक का ऐसा मत समझना कि गेट लग गया ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो उसको ओवरफ्लो डैम नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं है ठीक है पानी अगर ऊपर से नीच, नीचे गिर ही रहे हैं चाहे वो आप गेट लगा हो या गेट नहीं लगा हो तब भी अपन उस डैम को अपन क्या बोलेंगे ओवरफ्लो डैम बोलेंगे ठीक है नॉन ओवरफ्लो डैम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार जैसे कि अभी एक डायग्राम दिख रहे हैं आप लोग ये एक प्रकार क्या है नॉन ओवरफ्लो डैम है इसके ऊपर से ओवरफ्लो नहीं होगा सिंपल ये पानी को इसके जो क्रेस्ट लेवल है टॉप क्रेस्ट लेवल वहाँ तक आपका पानी स्टोर हो रहा होगा लेकिन उसके ऊपर से आपका ओवरफ्लो नहीं होगा ठीक है यहाँ पे बस अपन पानी को स्टोर कर रहे हैं लेकिन ऊपर से अपन पानी को ओवरफ्लो नहीं करा
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द मटेरियल दो प्रकार के मटेरियल होते हैं कौन कौन से एक होता है रिजिड डैम होता है एक नॉन रिजिड डैम होता है रिजिड डैम मतलब रिजिड उसका मतलब ही क्या होता है मतलब क्या है इसका जो कठोर और एक कठोर नहीं है तो कठोर कौन सा है कंक्रीट कठोर है है कि नहीं कंक्रीट कठोर है स्टील कठोर है लकड़ी भी कठोर होता है लेकिन जो कठोर नहीं है वो क्या नहीं है आपका मिट्टी ठीक है और आपका यहाँ पे जैसे बता रहा है मिट्टी हो गया आपकी गिट्टी हो गया ये उतना उतनी कठोरता नहीं दे पाएगा उतनी रिजिडिटी इतनी रिजिडिटी नहीं दे पाएगा जितना कि कॉन्क्रीट दे सकता है और जितना कि आपका एक स्टील दे सकता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पे दो प्रकार से बांटा गया है कौन कौन सा रिजिड डैम और नॉन रिजिड डैम ठीक है तो रिजिड डैम के अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड मशीनरी और कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम आर्स मशीनरी और कॉन्क्रीट डैम स्टील डैम कॉन्क्रीट बटरस डैम और टिम्बर डैम और नॉन रिजिड डैम में कितने तरह के मटेरियल यूज होते हैं आपके अर्थ 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 वाला रॉक फील्ड डैम और कंबाइन अर्थ रॉक फील्ड डैम ठीक है तो ये आपके कितने प्रकार हैं दो टाइप ऑफ मेन है रिजिड डैम और नॉन रिजिड डैम है अब देख सकते हैं रिजिड डैम के अंतर्गत क्या है आपका कंक्रीट डैम है और ग्रेविटी डैम है ये सब कौन से डैम थे आपके जो स्टोरेज डैम के अंतर्गत आ रहे थे जो डायवर्जन डैम के अंतर्गत आ रहे थे मतलब सब क्या है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ठीक है मैं आपको इंटर करके दिखाता हूँ एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि स्टोरेज डैम कौन सा है सारे के सारे स्टोरेज डैम ही है सिवाय डायवर्जन डैम के ठीक है डायवर्जन डैम बस स्टोरेज डैम नहीं होता है आपका बस बाकी जैसे कि आपकी ग्रेविटी हो गई अर्थ डैम हो गई रॉकफील्ड डैम हो गई आर्ट डैम हो गया स्पिल वे और बाकी सब तो लिखा हुआ है बाकी सब के आपका सारे के सारे स्टोरेज डैम ही है ठीक है और ये सब स्टोरेज डैम भी किसका प्रकार एक प्रकार सा स्टोरेज डैम रिजिड डैम का एक प्रकार है है ना रिजिड डैम के अंतर्गत क्या आ जाएगा स्टोरेज डैम और स्टोरेज डैम में क्या आ जाएंगे आपके ग्रेविटी डैम आ जाएंगे आपके आर्ट डैम आ जाएंगे तो ये सब क्या है एक दूसरे से आप इंटर रिलेट कर सकते हो ठीक है तो ये हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ डैम टाइप्स ऑफ डैम के बाद टाइप्स ऑफ डैम और भी प्रकार के डैम्स होते हैं अभी तो मैं आपको सिंपल क्लासीफाई करके दिखा हूँ फिर अपन पढ़ेंगे क्या ग्रेविटी डैम क्या होता है अर्थ डैम क्या होता है रॉकफील्ड डैम आर्च डैम फिर वियर क्या होता है बैराज क्या होता है स्पिल वे क्या होता है इसके बारे में भी अपन डिटेल स्टडी करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही करते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन ये जो डैम्स है बाकी ग्रेविटी अर्थन रॉकफील इसके बारे में अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू